to okay so the day one uh, as stanley told number uh, the iec abina enna endradha namba iniki iniki just or overall or glance paathittu every terra farm installation da paapom so this is the today's agenda so traditional infrastructure la enna 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 challenges we have face pannom apperma enna type of iec tools namukitta irukku mutable la enna immutable la enna edukaga terra farm use pannanum அப்புறமா வந்து நம்ம டெராஃபார்ம் இன்ஸ்டலேஷன் தட்ஸ் வெரி சிம்பிள் பட் அது எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்புறம் டெராஃபார்ம் கோட் எழுதுறதுக்கு எது பெஸ்டான டூல் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம இந்த டெராஃபார்ம் வந்து நம்ம ஃபுல்லி வந்து ஏடபிள்யூஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து போக போகிறோம் டெராஃபார்ம் வில் சப்போர்ட் மெனி க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் பட் இந்த செஷனுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே ஏடபிள்யூஸ் நம்ம பேக் ஹண்டாக இருக்க போகுது ஸோ ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் செட்டப் பண்ணிட்டு அதில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லேப் வந்து டெராஃபார்ம்காக நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி இன்னைக்கு பார்த்துட்டு கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம அதே மிஷினையும் வந்து நம்ம லேபுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் எப்படி வந்து டெராஃபார்ம் கோடு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்கிடெக்சர் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேஷன் ஐ மீன் டெவ்ஆப்ஸ் ஆர் பிஃபோர் ஆட்டோமேஷன் பிஃபோர் ஆட்டோமேஷன் அப்போ ஒரு டெவ்ஆப்ஸ் கையோ இல்லை ஐடி கையோ எப்படி வந்து ஒரு ஐ மீன் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க அப்படின்றத ஒரு சின்ன கிளான்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ டெவலப்பர் இருக்காரு அந்த டெவலப்பர் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அந்த டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை இப்போ ஒரு என்வரான்மெண்ட்ல டெப்ளாய் பண்ணி பார்க்கணும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சம்திங் ஹி ஹேஸ் டு டூ ஓகே ஸோ அதுக்கு அவர் வந்து சப்போஸ் இப்போ இன்ஃப்ரா டீம் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த இன்ஃப்ரா டீம் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு என்னென்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் பண்ணும் என்னென்ன செட்டப் பண்ணணும் ஒரு சர்வர் செட்டப் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் நெட்ஒர்க்கிங் ஐ மீன் ரவுட் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற இந்த அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்புறமா அந்த சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான பேக் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்ல நம்ம இதெல்லாம் செட்டப் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் நம்மளால டெப்ளாய் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் பண்ணணும் அப்புறம் செட்டப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இன் இன் கேஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து திருப்பி அவர் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டு வராரு இல்லை சம் கான்ஃபிகர் சம் இன்ஃபா வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும் அட் த சேம் டைம் இப்போ நிறைய என்வரான்மெண்ட் இருக்கும் நம்ம கிட்ட லைக் டெவ் டேஸ்ட் யூஏடி சர்ட் ப்ராட் அந்த மாதிரி நிறைய என்வரான்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம சேம் செட் ஆஃப் வந்து கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ரா வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் திருப்பி ரிப்பீட்டட் டாஸ்க் சேம் இதை வந்து திருப்பி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இதை வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வேலை பண்ணுறது இதில் நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா இது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாகுது அப்புறமா வந்து எஃபர்ட் அண்ட் டைம் ரொம்ப அதிகமாகுது இதில் நிறைய மேலாக பண்ணுறதால இது வந்து நிறைய ஹியூமனர் வரத்துக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிலாம் இருக்கு இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்மின் ஒன் வந்து இருக்காரு டெவ் என்வரான்மெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா அதெல்லாம் இன்ட்ரோ டெப்ளாய் பண்றதுக்கு ஹி டேக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஓகே அகெயின் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் வந்து குவாலிட்டி என்வரான்மெண்ட்ல டெப்ளாய் பண்றதுக்கு அகெயின் ஹி வில் டேக் ஃபைவ் டேஸ் ஓகேங்களா இது வந்து அட்மின் ஒன் இப்போ இப்போ ஸ்டேஜிங்ல அட்மின் டூ கிட்ட வந்து கொடுக்குறாரு அதே செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணும் டாக்குமெண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஸோ அவரும் வந்து ஹி வில் டேக் ஃபைவ் டேஸ் டூ Uh, create the same kind of infra in the staging environment okay the same thing goes for production and disaster recovery so overall pathina each environment ku namba almost 5 5 days eduthukrom so overall pathina approximately namaku 25 days vandu time vandu selavagudhu at the same time suppose admin 1 vandu admin 2 kitta vandu documents kudukumbodhu documentation la something edavadhu steps edana miss aayiduchu appadina Again, that will leads into issues like uh, uh, in, the, in the staging and production when the uh, dev or QA could have been sync or the outages for all the issues for all. So, this is one of the issues. We have to do manual and do it. At the same time, ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இப்போ சீக்கிரமா முடிக்கணும் இல்லை ரிசோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கேட்கறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அகைன் நம்ம வந்து ஒரு மேனுவல் 
manual productivity வந்து நமக்கு அதிகமாகும் ஸோ அந்த டைமில் மீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நீட்ஸ் டு மீட் இன்க்ரீஸ் டு மீட் த டைம் லிட்ஸ் அகைன் இட் 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 இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து மேனுவலாக இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஸோ இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் அப் பண்றதோ ஸ்கேல் டவுன் பண்றதோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் த மேனுவல் ப்ராசஸ் பிகாஸ் இப்ப வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாலு மிஷின் வந்து கேட்கறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நாலு மிஷின் போட்டணும் திருப்பி டூ மிஷின் தான் வேணும்ன்ற பட்சம் திருப்பி அதை டீ கமிஷன் பண்ணணும் அதுக்கு தனியா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ தெர் ஆர் மெனி கிரைட்டீரியா டு ஃபாலோ இஃப் யூ டூ மேனுவல் திங்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் எப்போ அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மேனுவலாக மேனேஜ் பண்ணும்போது வர ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இதை வந்து எப்படி ஆட்டோமேஷனில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் வந்து ஐஏசி அப்படின்னு கொண்டு வராங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ கோட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ கோட் அப்படின்னா நத்திங் பட் ஒரு இன்ஃப்ராவை நம்ம ஒரு கோடாக எழுதி அதை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எ கோட் இப்போ எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு பவர் ஷெல் பைத்தான் அந்த அந்த பிபி ஸ்கிரிப்ட் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்கை ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கோடு எழுதி ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டாஸ்க் ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு பட் ஒரு இன்ஃப்ராவே ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான டூல் தான் வந்து ஐஏசி ஓகேங்களா அது வந்து ஜஸ்ட் எ கான்செப்ட் அது ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒரு டாஸ்கே நீங்க வந்து ஒரு கோடிங் எழுதி அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது இட் வில் கிரியேட் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆன் த டார்கெட் என்வரான்மெண்ட் ஸோ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட மெனி வேரியஸ் ஐஏசி டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு ஸோ ஆன்சர்பிள் பப்பர்ட் டெராஃபார்ம் க்ளவுட் ஃபார்மேஷன் தீஸ் ஆர் த சாம்பிள் ஐஏசி டூல்ஸ் வி ஹாவ் கரண்ட்லி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஸோ நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஐசி டூல்ஸ் இருக்கு டெராஃபார்ம் ஆன்சபிள் பப்பர்ட் செஃப் க்ளோல் ஃபார்மேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டு ஸோ க்ளோல் ஃபார்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெராஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 இன்ஃப்ரா வந்து நம்ம ஸ்கிராச்சில இருந்து நம்மளால வந்து இதை கிரியேட் பண்ண முடியும் அதே வந்து ஆன்ஸ் ஐ மீன் ஒரு இன்ஷியல் ஸ்கிராச்சில இருந்து இன்ஃப்ராக்சர் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் ஒன்ஸ் இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த இன்ஃப்ரா வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு ரிக்வஸ்ட் வருது ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் வந்து ஒரு சப்மிட் புதுசாக கிரியேட் பண்ணணும் இல்லைனா ஏதோ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரூல் ஒரு ஒரு ஃபைவ் ரூல் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்மளால பண்ணிக்க முடியும் At the same time, initial application setup வந்து பண்ண முடியும் இட்ஸ் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்மளால இன்ஷியல் அப்ளிகேஷன் செட்டப் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மிஷின் டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க அட் மிஷின் டெப்ளாய் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு உடனே நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ண முடியும் பட் ஆஃப்டர் அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய்மெண்ட் அதை வந்து ரீகான்ஃபிகர் பண்ணுறதோ அதை அதை திருப்பி ரீடெப்ளை பண்ணுறதோ அதெல்லாம் வந்து டெராஃபார்மால பண்ண முடியாது இட் இஸ் பியூர்லி இன்ஃப்ரா ஓரியன்டட் பட் ஆன்சபிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ரால இருக்கிற அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்ளிகேஷனை வந்து செட் அப் பண்ணிக்க முடியும் அதை ரீகான்ஃபிகர் பண்ண முடியும் என்னன்னா பண்ணிக்க முடியும் தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் ஆன்சபிள் பப்பட் செஃப் இது எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ளோட் ஃபார்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோர் ஆஃப் டெராஃப் ஃபார்ம் பட் அது வந்து ஓன்லி இட் சப்போர்ட்ஸ் ஓன்லி ஏடபிள்யூஎஸ் ஓகேங்களா பட் டெராஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இட் சப்போர்ட்ஸ் மெனி க்ளோட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ தட்ஸ் வை எவ்ரி ஒன் ப்ரிஃபர் டெராஃபார்ம் ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம ஏன் வந்து டெராஃபார்ம் யூஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான சிம்பிள் கம்பாரிசன் வந்து சின்னதாக கொடுத்துருக்கேன் அகெய்ன் இட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்யர்மெண்ட் ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் நம்ம கிட்ட வருது அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து ஆன்சர் யூஸ் பண்றதா டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்றதா கிளவுட் யூஸ் பண்றதா இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டோட ரெக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் பட் இன் ஓவராலா டெராஃபார்ம்
ஸோ கோடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓகே க்ளவுடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது எல்லா டூலுமே வந்து க்ளவுட் சப்போர்ட் பண்ணும் வேரியஸ் க்ளவுட் ஏடபிள்யூஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் ஜிசிபியாக இருக்கட்டும் அஷியராக இருக்கட்டும் ஐபிஎம் இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் இட் சப்போர்ட்ஸ் ஆல் த க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 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 டெரஃபம் தவிர இது எல்லாமே வந்து கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இது மட்டும்தான் ஆர்கனைசேஷன் டூல் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொவிஷனிங் டூல் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாட் இஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் ப்ரொவிஷனிங் ஓகே அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா செஃப் பப்ப டான்ஸபிள் இது எல்லாமே வந்து மியூட்டபிள் டெராஃபார்ம் மட்டும் இம்யூட்டபிள் அகெயின் வி வில் சி அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ் வாட் இஸ் மியூட்டபிள் அண்ட் வாட் இஸ் இம்யூட்டபிள் So, language is the Chef Procedural, Puppet Declarative, Ansible Procedural, Salt Stack Declarative, Terraform Declarative. Uh, the Declarative is the advantage of what we can do. Like that, architecture is the same. This is the client server model, except Ansible and Terraform is the client only model. This is the advantage of what we can do. So, this is the full of more kind of theory creation. Uh, maybe from the second day we will uh, go into more into the lab session like na vandu ungalku code explain pannite adu eppadi execute pandrathu adu adu way of execution eppadi irukku adu enna la pannudhu endradha na detail la ungalku vandu solluven but innikku vandu namba yen terraform use pandrom yen yen vandu iic vandu romba popular ah irukku abindradha patti mattum neenga discuss pannite நம்ம வந்து லேப் போவோம் ஸோ டோன்ட் ஒரி இட்ஸ் ரொம்ப தியரிட்டிக்கல் இருக்கே தியரிட்டிக்கலாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வெஸ்ட் ப்ரோ சாரி சாரி டு இன்டர்வ் ஆ சொல்லுங்க 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 ஜி கண்ணா இங்க ஸோ இதுல டெராஃபார்ம் நீங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் போட்டிருந்தீங்கல்ல ஆமா ஸோ இதில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு வாட்டி என்ன வந்ததுன்னா டெராஃபார்மில் என்டர்பிரைஸ் யூஸ் பண்ணிங்களா ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்களான்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்தது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்டர்வியூ தான் நார்மல் ப்ராஜெக்ட் இன்டர்வியூ தான் ஓகே 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 ஸோ இப்போ ஐ மீன் இதில் என்டர்பிரைஸ்னு ஒன்று இருக்குங்களா இல்லை எப்படி ஆ இருக்குங்க என்டர்பிரைஸ்னு ஒன்று இருக்கு என்டர்பிரைஸில் எப்போ போவாங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்குது டெராஃபார்மில் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்புறமா வந்து மேபி அதை நம்ம நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மேபி இன் மிடில் ஆஃப் ஓகே நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்களே அதுக்கு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டீங்க நெக்ஸ்ட் மே ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்னென்ன ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல வர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க சோ அதுதான் கேக்கலாம்னு பார்த்தா ஃபைன் ஓகே சரி ஓகே நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ் வரும்போது நான் டீடைல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது இருக்கு பட் அது வந்து பேய்டு சர்வீஸ் பை டெராஃபார்ம் பட் இன் ஜெனரல் வந்து நார்மலா எல்லாமே ஓபன் சோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப அவங்களுக்கு தனியா ஒரு என்வாயர்மென்ட் வேணும்ன்ற பட்சத்துல அவங்க இந்த மாதிரி டெராஃபார்ம் என்டர்பிரைஸ் சர்வீஸ் போவாங்க but we will discuss that later okay la na note panni vechita but uh, we will discuss Fine. That. thank you okay thank you okay configuration management best provisioning so configuration management abadina ipo munadi sonna mari chess puppet ansible idella configuration management tools abadina enna na or already irukra infrastructure la நம்ம அதை வந்து ஒரு ரீகான்ஃபிகர் பண்றோம் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றோம் இல்ல ரீடெப்ளாய் பண்றோம் அது அதுதான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பட் ப்ரொவிஷனிங் டூல்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை நம்ம ஸ்கிராச்சில இருந்து டெப்ளாய் பண்றது தான் வந்து ப்ரொவிஷனிங் டூல்ஸ் இன் ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரோ மேனேஜ் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு தீம் வந்து ஒன்னா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டெராஃபார்ம் வந்து ஒரு இன்ட்ரோ டெப்ளாய் பண்ணது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆன்சிபிள் வந்து அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்றது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ மோர் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஐஎஸ்சி டூல்ஸ் தான் வந்து மெனி கம்பெனிஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க கரண்ட்லி ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இங்க நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரொவிஷனிங் டூல் வந்து ஒரு சர்வர்ஸோ அப்புறம் வந்து ஒரு லோட் பேலன்ஸர் டேட்டா பேஸ் நெட்ஒர்க்கிங் கான்ஃபிகரேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் மீறி இருக்கிற அதை கான்ஃபிகர் பண்ற ஜாப் எல்லாமே வந்து ஆன்சிபிள் வந்து பாத்துக்கிற மாதிரி தான் இப்போ கரண்ட் சினாரியோ வந்து இருக்கு ஓகேங்களா அப்புறம் மியூட்டபிள் பெஸ் இம்யூட்டபிள் ஸோ மியூட்டபிள்னா என்ன இம்யூட்டபிள்னா என்ன அப்படின்னா இங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டயக்ராம் பாருங்க Let's take uh, instance A, or a server in that case, application version 1 will deploy the first deploy. Okay, now, there is a use case. Now, 
டெவலப்பர் வந்து ஒரு வெர்ஷன் டூ வந்து அவரு டெவலப் பண்ணிட்டாரு இப்ப அதை வந்து டெப்ளாய் பண்ணணும் அதே மிஷின்ல டெப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம ஆன்சபிளோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு மியூட்டபிள் டூல் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தெரியாது ஆஹ் அப்ளிகேஷன் வெர்ஷன் ஒன்னு வந்து வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து அதுல ஆல்ரெடி இருக்குன்னு எல்லாம் தெரியாது அதுக்கு ஸோ டேரக்டா டேரக்டா நீங்க வந்து டெப்ளாய் பண்ணீங்க அப்படின்னா டாப் ஆஃப் த வெர்ஷன் ஒன்ல தான் அது இன்ஸ்டால் ஆகும் இல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து சொல்லணும் இது மாதிரி வெர்ஷன் ஒன் வந்து இருக்கு அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஸ்பெசிபிக்கா அதுக்கு மென்ஷன் பண்ணா மட்டும்தான் அது அந்த ஆக்டிவிட்டியா பண்ணும் இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து இது இந்த மாதிரி ஒரு இருக்குன்னு தெரியாது டார்கெட் மாதிரி என்னன்னு தெரியாது இதனால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெர்ஷன் ஒன் இருக்கிறதால ஆல்ரெடி அதை ரீடெப்ளை பண்ணும் போது சம் இஷ்யூஸ் வரும் இல்லைன்னா இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது சம்டைம் சரியா அன்இன்ஸ்டால் ஆகாம போகலாம் அது தட் வில் லீட்ஸ் இன் டு சம் இஷ்யூ அகெயின் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் சம் டைம் சம் டைம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து மியூட்டபிள் வர பிரச்சனை பட் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப இன்ஸ்டன்ஸ் ஏ வந்து அதுல வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்ப டெவலப்பர் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் அப்கிரேடட் வெர்ஷன் வந்து அவரு டெவலப் பண்ணிட்டாரு அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன ஆகும்னா இப்ப இம்யூட்டபிள் கோடு நம்ம யூஸ் பண்றோம் லைக் டெராஃபார்ம் அது யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற பட்சம் என்ன ஆகும்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஏ வந்து கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ரால் ஆயிட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் பி புது இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த புது இன்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்களோ எந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி சொல்லிருக்கீங்களோ அது இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இட் ஓன்ட் ஒரி அபவுட் ப்ரீவியஸா என்ன 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 ஸ்டேட்ல இருந்தது ஐ மீன் என்ன அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆகிருந்தது அதெல்லாம் வந்து பார்க்காது டேரக்டா டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் டேரக்டா புது மிஷின் கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவை இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தேவை அதுல புது அப்ளிகேஷன் தேவை இதான உங்க ரெக்குவயர்மெண்ட் சொல்லிட்டு அது பல சைட் எடிட் பண்ணிட்டு புது மிஷின் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல புது அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்றோம் ஸோ இதுதான் வந்து இம்யூட்டபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதனால இப்ப வந்து இட்ஸ் லோயர் ஐடி காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம பண்ணிக்க தேவையில்லை ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து இட்ஸ் 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 வெரி மினிமம் பிகாஸ் இது வந்து ஃபுல்லா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா வந்து புதுசா பண்றதால ட்ரபுள் ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்ம கோடை பார்த்தால நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு முடியும் ப்ரொடிக் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இதுதான் இதுதான் வந்து டார்கெட் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இம்யூட்டபிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா அட் ப்ரொசீஜரல் வெஸ்ட் டிக்ளரேட்டிவ் ஸோ ப்ரொசீஜரல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன்சபிள் பப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்து நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு மிஷின் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் என்ன ஓஎஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணது என்ன கமாண்டு கொடுக்கணும் அந்த அப்புறமா அது இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது சர்வீஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்படி நீங்க செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இல்ல செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நீங்க வந்து இந்த ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜஸ் வந்து நீங்க இதை கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டி அதால பண்ண முடியும் பட் டிக்ளரேட்டிவ் வந்து நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க டார்கெட் என்வரான்மெண்ட் எப்படி வேணும் அப்படின்றத மட்டும் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அந்த போர்டில் இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ரிமைனிங் திங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும்ன்றதுக்கு என்ன மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னவோ அது மட்டும் நீங்க கொடுத்துருவீங்க லைக் என்ன ஏஎம்ஐ எத்தனை இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் வில் கோ இட் அண்ட் டூ த டாஸ்க் ஸோ ஸோ இட்ஸ் 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 வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஸ் வெல் கோடு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நம்ம பார்த்தாலே வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியுது என்ன என்ன பண்ண போகுது அப்படின்றது ஸோ அதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் டிக்ளரேட்டிவ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொசீஜரல் அண்ட் டிக்ளரேட்டிவ் ஸோ கோடு ஆல் த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நான் சொன்ன மாதிரி கோடை பார்த்தாலே உங்களால் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன என்ன டெப்ளாய் ஆக போகுது இல்ல என்ன டெப்ளாய் ஆயிருக்கு அப்படின்னு
நீங்க ஒன்ஸ் வந்து ஒரு கோடை வந்து கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அதை வந்து நீங்க டிஃபரெண்ட் என்வெர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே கொண்டு வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் அந்த இன்புட் மட்டும் மாத்தி நீங்க அதே கோடை வந்து டிஃபரெண்ட் என்வெர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் டிக்ளரேட்டிவ் ஸோ ஏஜென்ட் வெஸ் ஏஜென்ட்லெஸ் இப்போ கிளைண்ட் பார்த்து ஐ மீன் செஃப் பாப்பாட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏஜென்ட் டூல் பட் வேறஸ் ஆன்சபிள் டெராஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்ட்லெஸ் டூல் வாட் இஸ் ஏஜென்ட் அண்ட் வாட் இஸ் ஏஜென்ட்லெஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக ஜஸ்ட் ஒரு புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி இன்டர்வியூக்கெலாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஏஜென்ட்னா என்னென்னா ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் அண்ட் கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் தான் வந்து இந்த ஏஜென்ட் அண்ட் ஏஜென்ட்லெஸ் சர்வர் வந்து ஒன்று வரும் கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் வந்து செஃப் அப்பல்ல வந்து கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சர்வர் ஒன்று இருக்கும் அந்த சர்வர்ல அந்த செஃப் அப் அப்பட்டும் வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க ஒரு கிளைண்ட் சர்வர் மாடல்னாலே அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சர்வர்ல இருந்து நீங்க மெனி கிளைண்ட் மிஷின் நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு நூறு கிளைண்ட் மிஷின் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த நூறு கிளைண்ட் மிஷின்லயும் இந்த அப்ளிகேஷனோட கிளைண்ட் சாஃப் கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து அங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணா மட்டும்தான் சர்வரும் கிளைண்ட்டும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களால நீங்க கொடுக்குற வேலையை வந்து கிளைண்ட் மிஷின்ல பண்ண முடியும் இல்லைன்னா வந்து சப்போஸ் அந்த கிளைண்ட் மிஷின்ல இந்த பர்டிகுலர் கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு இல்ல ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி கனெக்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா இதால வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாது நீங்க இந்த எஸ்சிஎம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் தான் ஒரு சர்வர் இருக்கும் அந்த சர்வர்ல அதோட செஃப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க அதோட கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் நீங்க கிளைண்ட் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏஜென்ட் ஐ மீன் ஏஜென்ட் மாடல் ஏஜென்ட்லெஸ் மாடல் அப்படின்னா வந்து இப்ப ஆன்சபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சபிள் வந்து ஒரு மிஷின்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஹோஸ்ட் என்ட்ரி இருக்கும் அந்த ஹோஸ்ட் என்ட்ரி நீங்க வந்து மேபி என்னென்ன ஐபி அட்ரஸ் சொல்லி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை வந்து கிளைண்ட் மிஷின் டிஸ்கவரி பண்ணி நீங்க கொடுக்குற வேலையை கிளைண்ட் மிஷினுக்கு வந்து கிளைண்ட் மிஷின்ல அந்த வேலையை பண்ணும் இதுக்கு வந்து தனியா ஒரு ஆன்சிபிள் ஏஜென்ட்னு போயிட்டு ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கிளைண்ட் மிஷின்ல த சேம் திங் கோஸ் ஃபார் டெராஃபார்ம் டெராஃபார்மும் வந்து அந்த ஒரு மிஷின்ல டெராஃபார்ம் நீங்க வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அந்த டெராஃபார்ம் வந்து டார்கெட் என்வெர்மெண்ட் வந்து நீங்க எழுதுற கோடு மூலியமா வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு கொடுக்குற வேலையை வந்து அந்த கிளைண்ட் மிஷின்ல பண்ணும் இதுதான் வந்து ஏஜென்ட் வெஸ் ஏஜென்ட்லெஸ் ஸோ ஏஜென்ட்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா லைக் அகெயின் நம்ம அந்த ஏஜென்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ஏஜென்ட்ல சம் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா அகெயின் அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து சர்வரை வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சபிள் கிளவுட் ஃபார்மேஷன் டெராஃபார்ம் இது எல்லாமே வந்து டு நாட் ரிக்வர் எனி எக்ஸ்ட்ரா ஏஜென்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் சாஃப்ட்வேர் வேர் வி வேர் யூ வி கேன் இன்ஸ்டால் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் சர்வர் அண்ட் அதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சர்வராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆன்சபிள் சர்வராகவோ இல்லை டெராஃபன் சர்வராகவோ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வேண்டிய டாஸ்கை வந்து கிளைண்ட் மிஷினில் நம்மளால பண்ணிக்க முடியும் so we just issue the commands at the cloud provider agents execute them for you for all the servers with ansible you server need to run the S- so ansible portha ing pathina ansible vande client machine la communicate pannano abindra bachathula and the client machine ku vande and the sss agent vande neenga open pannirundha mattum da panna mudiyum idu or chinna or id ansible portirukom okay okay ipo அப்புறம் தியரிட்டிக்கலா வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டோம் இது ரியல் டைம் என்வெர்மெண்ட்ல ஐஏசி டெராஃபார்ம் டூல வச்சு எப்படி ஆட்டோமேட் பண்றாங்க ரியல் டைம்ல எப்படி இருக்கு எப்படி இது யூஸ் ஆகுது எப்படி இது வந்து அவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்றாங்கன்றத நம்ம இங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைட் ஷோல பாக்கலாம் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க அந்த இடத்துல வந்து மேன் சாரி இது ஒரு 
அந்த ஏபிஎம் மூலயமா வந்து அந்த க்ளவுட் ப்ரோட கம்யூனிகேட் பண்ணி வேண்டிய டாஸ்க் வந்து நான் பண்ணி பண்ணிக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ஸ்லைட்ல நான் சொன்ன மாதிரி டெராஃபார்ம் வெச்சு நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் மேனேஜ் பண்ண போறது இல்ல அந்த டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓஎஸ் உள்ள உள்ள போய் கான்ஃபிகர் பண்றோம் எல்லாம் பண்ண முடியாது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் த அந்த ஸ்கெலிட்டல் நம்ம வந்து ஒரு கிரியேட் பண்ண முடியும் சோ நமக்கு ஏ ஆன்சர்பிள் எஸ்எஸ் வேணும் அப்படினா ஆன்சர்பிள் இஸ் எ மோர் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் டூல் அதனால அதுக்கு எஸ்எஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படும் बिकॉज the task to log into os and reconfigure the application reconfigure os adanal ad access avapona but terraform ka apdi kadaiyad okay la so namba vandu or manual manual and and the manual deployment la pathina admin one one vandu he took almost 5 days to create one particular infrastructure on the particular environment but inga pathina he takes only Five days. Five days. Five days. Five days. One Terraform code create one day. One day. Five days. Five days. Five days. Five days. That's what he does. One GitHub repo. Store one day. GitHub repo. It is nothing but it is a centralized repository. We use a normal DevOps. We use GitHub. This is just a hint. One day. 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 ஒரு செட் ஆஃப் கோட் நீங்க எழுதுற கோட் எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து அதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிக்கலாம் சோ தட் உங்க டீம்ல வந்து ஒரு 5 டு 10 members இருக்காங்க அப்படினா அந்த 5 டு 10 members-உம் வந்து இந்த GitHubல இருக்கிற கோட வந்து அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து ரன் பண்ணிக்க முடியும் அந்த கோட ரன் பண்ணி அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவங்க வேண்டிய டாஸ்க் வந்து நம்மால டார்கெட் என்விரான்மென்ட்ல பண்ணிக்க முடியும் இத நான் காட்றேன் இது சோ இங்க வந்து ஜஸ்ட் ஆசிங் பண்ணிக்கங்க அட்மின் ஒன் வந்து ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கிறார் ஒரு டெராஃபார்ம் கோடு எழுதுறதுக்கு அதை கிட்டப் கிட்டப்ல ரெப்போல வந்து ஸ்டோர் பண்றாரு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க இப்போ டெராஃபார்ம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க டெராஃபார்ம் கோடு இப்போ எங்க இருக்கு கிட்டப்ல இருக்கு ஸோ கிட்டப்ல இருக்க டெராஃபார்ம் கோடு வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது ஹி கேன் டெப்ளாய் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெவ்ல அதே சேம் கோடு கோடை பொறுத்திருக்கு சேம் கோடு தான் பிகாஸ் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து வேற வேற இதுவா இருக்கும் பட் பட் அந்த அந்த டார்கெட் ரிசோர்ஸ் வந்து சேமா தான் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்டன்ட் சேமா தான் இருக்கும் லோட் பேலன்ஸ்னா லோட் பேலன்ஸ் சேமா தான் இருக்கும் அது கான்ஃபிடன்ஸ் சேமா தான் இருக்கும் பட் அதோடைய நேமிங் அந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் அந்த அந்த அதோடைய அக்கௌண்ட் ஐ மீன் ஏடபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட் அதெல்லாம் தான் மாறுமே தவிர மத்தபடி அந்த ரிசோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பத்து ரிசோர்ஸ்னா பத்து ரிசோர்ஸ் மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ண போறோம் சோ சோ கோடு வந்து நம்ம நம்ம வந்து चेंज பண்ண போறது கிடையாது only அதுக்கு பாஸ் பண்ற இன்புட் மட்டும் தான் நம்ம மாத்திர மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கற பட்சத்துல நம்ம डायरेक्टली எக்ஸிக்யூட் அந்த டெராஃபார்ம் கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டெவ்ல நம்ம ஈஸியா வந்து டெப்ளாய் பண்ணிக்க முடியும் வித்தின் a வித்தின் a minute or seconds அதே கோட் யூஸ் பண்ணி QAல நம்ம டெப்ளாய் பண்ண முடியும் just changing the input the same thing goes for staging and production and disaster recovery so idnala pathina namakku indu it's a one time task da and the ore code vanda nam reuse pannikala that is the that is for re- reuse templates it's very quick and fast easy ah vandu nadukku fast ah execute aagum it's very reliable and nam vandu the track pannik mudiyum enna enna resource vandu create create pannirukka the terraform abindrad vandu nammala track pannik mudiyum adu vandu terraform user state file adha namba detail la namba vandu namba discuss pannuvom upcoming days so inga pathina 25 days vandu 5 days vandu namba korichitom so this is the power of uh, terraform okay la 
ஸோ இந்த டெராஃபார்ம் வந்து நம்ம நம்ம டெவ்ஆப்ஸ் அண்ட் சிஐசிடி வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் டெவ்ஆப்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க டெவ்ஆப்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இது என்னன்னா நம்ம கோடெல்லாம் எப்பெல்லாம் செக் இன் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அதை பில்டு பண்ணி அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெப்ளாய் பண்ணும் வேண்டிய தேவைப்பட தேவைப்பட வேண்டிய என்வாயன்மெண்ட் வந்து டெப்ளாய் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப தெரிஞ்சு வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு டெராஃபார்ம் வந்து மோஸ்ட்லி டெவ்ஆப்ஸோட கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இங்கே வந்து யாரும் போயிட்டு டெராஃபார்ம் கோடு அவங்க லேப்டாப்பில் எழுதிட்டு அவங்க லேப்டாப்லேருந்தே டெப்ளாய் பண்ணுறது பண்ண மாட்டாங்க அட் தட்ஸ் நாட் த ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொடக்ஷன் என்வாய்மெண்ட் ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து கோடு எழுதி அந்த கிட்டப்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த கிட்டப்ல இருக்கிறத ஒரு சிஐசிடி டூல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்கின்ஸ் மாதிரியான டூல் ஜென்கின்ஸ் ஓல் ஏடபிள்யூ சொல்லிட்டு கோட் பைப் லைன் அந்த மாதிரி டூல் யூஸ் பண்ணி அத வந்து அந்த கோடை ஃபெச் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிமோட் வழியா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ மேக்ஸிமம் இது வந்து டெப்ளாய் பண் ஐ மீன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து டெவ்ஆப்ஸில் டெவ்ஆப்ஸோட இன்ஃபால தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கேலாக ஸ்கேல் தான் வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் எப்படி ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு கோடு எழுதுகிறோம் ஒரு 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 யூசர் வந்து ஒரு பத்து மிஷின் கேட்குறாங்க அப்போ பத்து மிஷின் வேணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் அதில் ஒரு சிம்பிளாக வந்து ஒரு டென் போட்டிங்கன்னா டென் மிஷின் கிரியேட் ஆகிடும் அது ஐ மீன் ஒரு அது அந்த மிஷினுக்கு தேவையான கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருவீங்க கொடுத்துட்டு அது எத்தனை மிஷின் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டென் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சேம் இது வந்து டென் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் இப்போ நாளைக்கு வந்து திருப்பி இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு 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 எட்டு போதும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் போயிட்டு அந்த அந்த கவுண்டோட நம்பர் மட்டும் மாற்ற போகிறீங்க எயிட்டின்னு நீங்கள் திருப்பி டெப்ளாய் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டு மிஷின் தான் ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்ட் ஆகி போயிடும் இது ஸோ ஆப்வியலி டார்கெட் வந்து எயிட் மிஷின் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து வெரி வித் வித் இன் த மினிட்ஸில் வந்து இது எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அதான் வந்து நம்ம ஸ்கேல் ஆஃப் ஸ்கேல் வந்து நம்ம இது ஈஸியாக பண்ணிக்க முடியும் இதை பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் த சேம் டெம்ப்ளேட் ஃபார் ஆல் த என்வாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் ஸோ விசிபிலிட்டி வந்து நமக்கு வந்து இதில் ஈஸியாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் வெரி கிளியர் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அந்த கோடை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆக போகுது என்ன கைண்ட் ஆஃப் செட்டிங்ஸ் வந்து டார்கெட் நாள் இருக்க போகுது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கோடை பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் போயிட்டு ஒரு வெப் கவுன்சில் லாகின் பண்ணி என்னென்னலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது ஈஸியாக வந்து கோடு மூலியமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் தட் இஸ் பெட்டர் விசிபிலிட்டி இந்த டெராஃபார்ம் கோடு அப்புறம் ஸ்கேலபிலிட்டி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு டைம் நீங்கள் கோடு எழுதிட்டா போதும் அதை நீங்கள் மெனி டைம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கோடு வந்து ரியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் மல்டிப்புள் என்வாய்மெண்ட்ஸ்க்கு செக்யூரிட்டி ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கோடை வந்து ஒரு செக்யூர்டாக நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா அது அந்த அதே டைம்ல தான் நம்ம வந்து எல்லா என்வாய்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் வெரி செக்யூர்டு ஒன் அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க ஆடிட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ஸ்டேட் ஃபைல் வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்னென்ன ஃபை என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே இந்த ஸ்டேட் ஃபைலில் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேட் ஃபைலை வச்சா நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னெல்லாம் ரிசோர்ஸ் கிரியேட்டாக இருக்குது என்ன என்னென்ன கான்ஃபிகரி என்னென்ன டைப் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் இது பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதை அதை பார்த்துக்க முடியும் ஸோ தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆடிட் வி ஹேவ் இந்த டெராஃபார்ம் இப்போ வந்து நம்ம டேரக்டாக நம்ம டெராஃபார்ம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம க்ளவுட் நம்ம எப்படி செட்டப் பண்ணுறத நம்ம இப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ம் சொல்லுங்கள் சாரி டு இன்டர் பேக்கின் இது இப்போது நீங்கள் நம்ம பண்ண போகிற அந்த கோல் டிப்ளாய் பண்ணுறது எல்லாமே ஏடபிள்யூஎஸ் என்வாய்மெண்ட் தான் ஆக போகுது ஆமாம் கரெக்டுங்களா இப்போது எனக்கு நான் வந்து இப்போ என்னோடய என்வாய்மெண்ட்டில் வந்து அஷூர் இருக்கு ஸோ இப்போ அப்படின்னும் போது நான் இப்போ அதுல என்னெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இது அடாப்ட் பண்றது எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்களோட டார்கெட் என்வாய்மெண்ட் வந்து அஷூர் சொல்றீங்க கரெக்ட்டுங்களா டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அஷூர்ல சம் ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அதனே கேக்குறீங்க கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமா ஓகே இதை பொறுத்த வர
அந்த ப்ரொவைடர் தான் டிஃபர் ஆகுமே தவிர மத்தபடி கான்செப்ட் வந்து சேவ் ஐ மீன் டிஃபர் ஆகாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஓகே ஆனா வந்து கொஞ்சம் கோடிங்ல चेंज வரும்ல ஏனா இப்போ இங்க செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து கோடிங் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து चेंज ஆகும் அது ஏனா AWS வேற பிளாட்ஃபார்ம் Azure வேற பிளாட்ஃபார்ம் at the same time நம்ம வந்து even the very developer or nam code elda ponu abindra bachathila nam vandu ellathin nam navigation mudiyadu or or instance create panna idu da use pannu adala navigation mudiyadu adanal terraform oda nam registry and the website irukke adala poningina ungalku or instance create pannu abina azure aws gcp whatever it is neenga provider select pannitingna adhu ungalku vandu set of a template kudukum neenga adha da use panna poringa ana adu use pandrathukku உங்களுக்கு என்னென்ன பிளாக்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் புரியுதுங்களா எப்படி வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும் தெரியணும் எப்படி வந்து லூப் யூஸ் பண்ணணும் தெரியணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அவங்களால அதை யூஸ் பண்ண முடியும் மற்றபடி ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது பிளாட்ஃபார்ம் டு பிளாட்ஃபார்ம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஒரு ரிசோர்ஸ் பிளாக் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த பிளாக்குக்குள்ள இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் மாறுமே தவிர பட் ஓவரால் அந்த ஸ்கெலிட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேமா தான் இருக்கும் Okay, so Terraform architecture is not the baseline, but what is the provider GCP, Azure, AWS, is the code that you can use in the repository. Fine. Yes, you can use it. If you use Terraform, you can use any of your GCP, Azure, AWS, and you can use it cloud platform, and you can use it in the cloud platform, and you can use it in Terraform. Okay, fine. Thank you. How do you use it? How do you use it? எனக்கு புரியல ஆன் ப்ரம்ல டெராஃபார்ம் ஆ ஆன் ப்ரம்ல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆ ஆன் ப்ரம்ல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு நம்ம நிறைய செட் ஆப் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கு பட் நான் அதுக்கு நான் பார்த்தது கிடையாது மேபி நான் செக் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆன் ப்ரம்ல பாத்தீங்கன்னா மேபி VMR க்கு தனியா ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கு அத வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அத கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் நீங்க கேக்குது பேர் மெட்டர் சர்வீஸ் சர்வீஸ் கேக்குறீங்களா பிளஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா <laughs> வேணும் <laughs> அத ஃபர்ஸ்ட் டெராஃபார்ம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணனும் அது எப்படி பாசிபிள் தெரியல பட் நான் வந்து இத செக் பண்றேன் பட் VMR डेफिनेटली இட் இஸ் பாசிபிள் because we have lot of providers available in terraform website இல்ல பிரிக்கிற இல்ல பிரிக்கிற இல்ல பிரிக்கிற இது एक्चुअली வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கிளியரா இல்ல VMR க்கு இதே ப்ரோசிஜர் தான் VMR க்கு ஆமா VMR க்கு இதே ப்ரோசிஜர் தான் நீங்க நீங்க எந்த எடுத்தாலும் நம்ம சொல்ல போற ஸ்கெலிட்டன் என்னவோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க போதும் மத்தபடி நீங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப விஎம் இருக்க சம் சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கும் அது நான் அப்கமிங் செஷன்ல காட்டுறேன் அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க ஐ மீன் நீங்க ஸ்கெலிட்டன் எழுத போறீங்க அதுக்கு என்ன ரிசோர்ஸ் தேவையோ அந்த ஆர்கியூமெண்ட் அந்த ஐடென்டிஃபை மட்டும் தான் மாறுமே தவிர மத்தபடி ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேங்களா மேபி இப்ப கொஞ்சம் புரியாம இருக்கும் நம்ம மேபி டே 2 அண்ட் 3 ல வந்து உங்களுக்கு இது புரிய ஆரம்பிச்சு கஞ்சி ஒரு क्वेश्चन வந்து கேக்கலாம் ஆ ஆ சொல்லுங்க கேக்கு நம்ம சோ ஆல்வேஸ் வந்து அந்த கோட் ரைட் பண்ணி ஜெட்டப்ல ஸ்டோர் பண்றோம் ஆமா அதுக்கு அப்புறம் ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னு சொல்றீங்களே சோ ஜென்கின்ஸ் தான் தேவை இல்ல டெராஃபார்ம் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா இல்ல இப்போ டெராஃபார்ம் வந்து டெராஃபார்ம்ல நீங்க கோடு எழுத எழுதிக்க முடியும் டெராஃபார்ம் வந்து கோடு எழுதிக்க முடியும் அவ்வளவுதானே தவிர டெராஃபார்ம் ஒருத்த ட்ரிகர் பண்ணல இப்ப நீங்க ஃபர்கட் அபவுட் ஜென்கின்ஸ் ஆர் கிட் அப் வாட் எவர் இட் இஸ் ஃபர்கட் அபவுட் எவ்ரி திங் ஃபர்கட் ஓகே இப்ப நம்ம வந்து ஒரு லேப்டாப்ல நம்ம டெராஃபார்ம் கோடு எழுதுறோம் எழுதிட்டு அந்த டெராஃபார்ம் எக்ஸிக்யூட் பண்றல இப்ப இங்க டெராஃபார்ம் எக்ஸிக்யூட் பண்றது யாரு இங்க நான் பண்றேன் இல்ல நீங்க பண்றீங்க நீங்க போயிட்டு கமெண்ட்ல போயிட்டு டெராஃபார்ம் வந்து மேல கமெண்ட் டைப் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதான் அந்த டெராஃபார்ம் கோடு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கரெக்ட்டுங்களா ஹலோ ஓகே ஓகே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ இந்த டெராஃபார்ம் கோடு எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுறாங்கல்ல அந்த ஆளு தான் வந்து ஜென்கின்ஸ் சொல்றேன் மற்றபடி ஒண்ணும் இல்ல எவ்ரி டைம் போயிட்டு மேனுவலா போயிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு மாட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன் என்வாயன்மெண்ட்ல வ
ஒரு ஒரு டைம் போயிட்டு மேனுவலாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் மாதிரி நினைச்சிங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒரு ஆள் அவ்வளோதான் அவர் வந்து அவர் நீங்க சொல்றீங்க நீ வந்து இந்த இந்த எங்கே டெப்ளை பண்ணுப்பா அப்படின்னா அந்த ஜென்கின்ஸ் ஆள் வந்து இருக்கிற கோடை ஃபெச் பண்ணி டெராஃபார்ம் கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இல்லை இப்போ என்கிட்ட டெவாப்ஸும் இருக்குது கிட்டப்பும் இருக்குது அப்புறம் டெராஃபார்ம் கோடும் விசல் சுடிய கோடில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ நடுவில் ஜென்கின்ஸ் நான் வந்து தேவைப்படுவேன் எனக்கு ஃபெச் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் இப்போ கிட்டப்பில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க இப்போது விஎஸ் கோடு யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் டெராஃபார்ம் கோடு எழுதிட்டீங்க எழுதிட்டு அதை வந்து கிட்டப்பில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க கிட்டில் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் விஎஸ் கோடுக்கும் கிட்டப்பும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியும் கிடையாது இப்போ கிட்டப்பில் கோடு இருக்குது இப்ப கிட்டப்ல இருக்கிற கோடை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க அதுக்குதான் ஜென்பிஸ் தேவை ஆட்டோமேட்டிக்கா கிட்டப்ல இருக்கிறத ஃபெச் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு ஜென்பின்ஸ் ஒண்ணு தேவை இல்ல நான் மேலா பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த சர்வர் லாகின் பண்ணி கிட்டப்ப வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி கோடை புல் பண்ணி நீங்க மேனுவலா கமர் ரன் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது அன்வான்ட் மேனுவல் ப்ராசஸ் தானே இது ஆட்டோமேட் பண்றது தான் ஜென்பின்ஸ் தேவைப்படுது முன்னாடி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்வாயர்மெண்ட்லேயோ ஒரு கியூஏ என்வாயர்மெண்ட்லேயோ நீங்கள் வந்து அந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கோடு வந்து வெதர் இட்ஸ் அ வேலிட் ஆர் நாட் அந்த வேலிடேஷன் எங்கே நடக்கும் ஓகே இன் ஜென்ரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து கோடு எழுத போகிறது லேப்டாப்பில் தான் நம்மளோட லேப்டாப்பில் தான் எழுத போகிறோம் கோடு எழுதிட்டு நீங்கள் இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற ரெக்கார்ட் ஆக்சஸ் வச்சு நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது ஒன் வே ஆஃப் டெஸ்டிங் அது இல்லாமல் இப்போ ஜென்கின்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து கிட்டப்ல இருந்து ஸ்டெச் பண்றது செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அங்கேயே வேலிடேட் பண்ணுவாங்க டெராஃபார்ம் கமாண்ட் ஒன்று இருக்கு அதை வச்சு நீங்க வேலிடேட் பண்ணுவாங்க இது சின்டெக்ஸ் தான் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு அது வேலிடேட் ஆச்சுனா மட்டும்தான் டெப்ளை பண்ணவே போவோம் இல்லைன்னா வந்து ஆயிட்டு நமக்கு திருப்பி ரிப்போர்ட் பண்ணிடும் அங்கேயே உங்களுக்கு வேலிடேஷன் நடந்துடும் okay. <laughs> 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 அந்த அந்த டைம்ல தான் வந்து இந்த வேலிடேஷன் எல்லாமே நடக்கும் एक्चुअली இந்த ஜெனரல் என்னன்னா ஒரு கோட நீங்க வேலிடேட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க கிட் அப்படியே நீங்க புஷ் பண்ணுவீங்க கோட ஒரு ஒரு டெவலப்பர் இருக்காரு அப்படினா அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோட் எழுதுறாருனா அவருக்கு ஒரு டெஸ்ட் எனர்மென்ட் இருக்கும் அந்த எனர்மென்ட்ல அவர் சொன்ன ரெக்குயர்மென்ட்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாரு டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து கோட புஷ் பண்ணுவாரு கிட் அப்ல அதுக்கு அப்புறமா ஒரு வேலிடேஷன் நடக்கும் அதுக்கு அப்புறமா வேலிடேஷன் வெச்சிருப்பாங்க எங்கனா ஜென்கின்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஜென்கின்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க அந்த ஜென்கின்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது இது கோடு வேலிடேட் பண்ணும் இது கரெக்டா இருக்கா சின்டாட்டிக்கலா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்லாம் வேலிடேட் பண்ணும் ஏன்னா தப்பா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்தரா மூவ் ஆகாது அங்கேயே வந்து ஸ்டாப் அவுட் ஆகிடும் நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ நீங்க ஒரு கோடு எழுதுறீங்க அதை எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கமெண்ட்ல இருக்கு டெராபா மினிட் டெராபா பிளான் அப்படின்லாம் ஒரு கமெண்ட் நடக்குதா <laughs> அது மாதிரிலாம் நீங்க கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த கமெண்ட்லாம் நீங்க ஜென்கின்ல கொடுத்து வச்சிருவீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க கோட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்க நீங்க கோடு வந்து ஏதோ 
சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க டெராஃபார் இந்த டெராஃபார்மில் நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பில் ஒரு அந்த கோடை சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ அவ்வளோன்றத அவ்வளோ வேர்ல்டுன்னு மாத்திரீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அதை சேவ் பண்ணி திரும்ப புஷ் பண்ணுவீங்க கிட்டப்புக்கு கிட்டப் புஷ் பண்ணவுடனே நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜென்கின்ல ஒரு செட்டப் இதெல்லாம் செட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆட்டோமேஷன்லாம் செட் பண்ணியிருப்பீங்க சப்போஸ் ஜென் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் ஆச்சுன்னா கிட்டப்பில் இந்த கோடு ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் ஆச்சுன்னா உடனே நீ வந்து இந்த கமெண்ட்லாம் ரன் பண்ணுன்னு சொல்லி ஜென்கின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பீங்க ஜென்கின் என்ன பண்ணும் அதை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கிட்டப்பில் இருக்கிறது ஏதாவது மாடிஃபை ஆகுதான்னு அப்படி மாடிஃபை ஆச்சுன்னா உடனே அட்ட அந்த ஜென்கின் வந்து அதனுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அது புதுசாக பில்ட் பண்ணுறதோ அது என்னென்ன பண்ணணுமோ நீங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணி விட்டுரும் இந்த சர்வரில் இதுதான் நடக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ ப்ராக்டிகல் செக்ஷன் பார்க்ஸ் செஷன் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> வெச்சுக்கலாம் <laughs> 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 